வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபிஃப்த் சம் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோமா இன்றைக்கி சிக்ஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் த கொஸ்டின் இஸ் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பிகம் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் அட் தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் அனம் இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஆஃப் வேலி ஓகேம்மா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆஃப் வேலி அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்க கால்குலேட் பண்ணாங்கன்னா இந்த தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு இந்த அமௌண்டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸாக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ காலம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா எவ்வளோ வருஷத்தில் எத்தனை வருஷத்தில் இந்த அமௌண்ட் இந்த அமௌண்டாக மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஆஃப் வேலி அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இங்கே ஆஃப் வேலி கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம எந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணோம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணோம் இதில் இது பி ப்ரின்சிபல் வேல்யூ இது அமௌண்ட்டு இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என் ஓகேயா சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிப்போம் கிவன் பி பிரின்சிபல் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் அமௌண்ட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் and rate of interest r is equal to 13 1 by 3 percentage இது மிக்ஸ்டில் இருக்கிறத நம்ம இம்ப்ராப்பராக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா தேர்ட்டீன் த்ரீ சார் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இது ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க என் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கலாம் ஃபார்ம்லாம் அமௌண்ட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு A equal to P into 1 plus R by 200, the whole power 2N. இங்கு interest compounded of early குடுத்திருக்கிறது நல்ல நம்ம இந்த formula யோச் பண்டும். So, இதில் நமக்கு கண்டிப்படிக்கு வேண்டியது, என்னோடு value N என்கிறது. So, இதில் values are substitute பண்டும். A இக்கு 4096. That is equal to P. Principal is 3375. into 1 plus r r oda value 40 by 3 percentage okay yeah? so 40 by 3 varum inga already denominator la or 200 irukku into the whole power 2 n n theriyada da kandupidikka porom that is equal to 3375 into inga simplify pannikalam idu idhum cancel vera Here, 1, 4 is 4, 5, 4 is 20. So, that is 1 plus, numerator ல 1 தா இருக்கு, denominator பார்த்தும் 3, 5 is 15. Whole power 2n. That is equal to 3375 into, here, 15 plus 1, 16. By 15, the whole power 2n. இனி இந்த நம்பரை மட்டும் சைட் மாத்திரம் இங்கே எப்படி இருக்குது இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ இது இங்கே வரும்போது டிவிஷனில் மாறிடும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு இதில் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த நம்பர் அப்படியே இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என்ன அப்படியே எழுதிடுறோம் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த நம்பரையும் இதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் பவர் வர்ற மாதிரி எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் எடுத்து சிக்ஸ்டீனுக்கு டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபோர் 96. இந்த மெத்தடில் செய்யுங்க சிக்ஸ்டீன் கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் டூ சா தேர்ட்டி டூ ஸோ சிக்ஸ்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் டூ சா தேர்ட்டி டூ ரிமைண்டர் எயிட் இருக்கும் 
அப்புறம் எயிட் கூட இந்த நைன் சேர்ந்து வந்து எயிட்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எயிட்டி நைன் இருக்குது சிக்ஸ்டீன்த்து டேபிள் சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி நைன் இருக்குது ஓகே இப்போ சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் சார் கொடுங்க சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் ஒன் எஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் சார் எயிட்டி ஓகேப்பா இங்கே சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ ரிமைண்டர் எயிட் வரும் அந்த எயிட் கூட நைனையும் சேர்த்து எயிட்டி நைன் வச்சுருக்குறோம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் சார் எயிட்டி ரிமைண்டர் நைன் இருக்கும் ஓகேயா இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் சார் பாருங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் எஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் ஆர் நைன்டி சிக்ஸ் அகெயின் சிக்ஸ்டீன் கொடுக்கும்போது சிக்ஸ்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டீன் இஸ் சிக்ஸ்டீன் ரிமைண்டர் நைன் இருக்கும் நைன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன்ஸ் ஆர் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஆச்சு இப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ்ங்கிறது சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் எழுதிக்கலாம் பை 3375 த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் இங்கே டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த த்ரீ த்ரீ செவன் ஃபைவை ஃபிஃப்டீன் கொண்டு டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் இதே மெத்தடில் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் இருக்குது இதை ஃபிஃப்டீன் கொண்டு டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டீன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி இங்கே த்ரீ இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீயில் த்ரீ தேர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா த்ரீ வரும் இல்லையா அந்த த்ரீ இந்த செவனை சேர்ந்து இப்போ தேர்ட்டி செவன் இருக்குது டூ ஃபிஃப்டீன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி இந்த செவன் இங்கே சேர்ந்துடும் செவன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்ஸ் ஆர் செவன்டி ஃபைவ் அகெயின் ஃபிஃப்டீன் கொடுக்கும்போது ஒன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் செவன் வரும் அது இது கூட சேரும்போது செவன்டி ஃபைவ் ஆச்சு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்ஸ் ஆர் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த நம்பர் எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என் ஸோ இந்த த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்திருக்கு இல்லையா இது எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ்டீன் பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் பை ஃபிஃப்டீனும் த்ரீ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் கியூப் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என் இப்போ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே சேம் பவர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பவரை காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் பவர் டூ என் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் ஓகே ஈக்குவல் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பவர்ஸில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பேஸ் வந்து சேமாக இருக்குது சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் பேஸ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா பவர்ஸும் எப்படி இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஹியர் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டூ என் புரிஞ்சுதா மேம் இங்கே பேஸ் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பவர்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே த்ரீ ஈக்குவல் டு இங்கே பவர் என்ன டூ என் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ என் இதிலேருந்து என்னோடய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் தேர் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த சமில் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்னோடய வேல்யூ கிடச்சிச்சா த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூங்கிறது எப்படி எழுதலாம் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ என்னோடய வேல்யூ என்ன ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ எயிட் டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் ஒன் தட் இஸ் ஒன் ஒன் பை டூ இயர்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து இந்த ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ இந்த அமௌண்ட்டாக மாறணும் எப்போ எத்தனை வருஷத்தில் மாறும்னு கேட்டிருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் இயர்லி ஆறு மாதத்துக்கு இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காமௌண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்தில் இந்த அமௌண்ட் கிடைக்கும்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாம் இந்த ஆஃப் இயர்லி கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு ஃபார்ம்லாம் ஏ ஈக்வல் டு பி இன் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் இதில் நமக்கு கொடுத்துருந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அன்னோன் வேல்யூ என்ன என் அந்த இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ கொண்டு வரோம் கொண்டு வரும்போது இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே நம்பர்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பரை இதே மாதிரி வச்சு எழுத முடியுமான்னு செக் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது இந்த நம்பரை சிக்ஸ்டீன் பவர் த்ரீனோ இந்த நம்பரை ஃபிஃப்டீன் பவர் த்ரீனோ எழுதிடலாம் ஸோ அதை வச்சு எழுதும்போது சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் இந்த ஹோல் பவர் த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் இப்
find the compound interest on 15000 rupees for 3 years if the rate of interest are 15 percentage 20 percentage and 25 percentage for the first second and third years respectively okay ma idu question la enna ketirukanga compound interest kandupidikka solli irukanga edukku 15000 rupees principal ku 3 years kana compound interest ketirukanga inga இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து த்ரீ இயர்ஸுக்கும் ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து அந்த ப்ரின்ஸிபலுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் இயருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்ட் இயருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இது வச்சு நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து சிஐ கண்டுபிடிக்கணும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ மைனஸ் ஐ அமௌண்ட்லேருந்து பிரின்ஸிபலை மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் ஓகேயா ஸோ இதுக்கு எந்த ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபைவ் ஃபார்ம்லஸ் படிச்சுருக்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இதில் நமக்கு இன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் டிஃபர் ஆகுது இல்லையா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் உள்ளது ஏ பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் உள்ளது பி தேர்ட் உள்ளது சி பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார்மில் என்ன எழுதுவோம் ஏ ஈக்வல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஏ பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பி பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் சி பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு எப்போதும் கிவன் எழுதிக்கணும் கிவன் பிரின்ஸிபல் இருக்குது பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்எஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்குமான ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட் உள்ளது ஏன்னு எடுத்துப்போம் ஏ ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் சி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா எழுதிப்போம் வி நோ த ஃபார்முலா அமௌண்ட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எதனால் இந்த ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் டிஃபர் ஆகிறதுனால ஏ ஈக்வல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஏ பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பி பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் சி பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு therefore a is equal to p p is 15000 into 1 plus a a is 15 by 100 into 1 plus b b is 20 by 100 c c is 25 1 plus 25 by 100 that is equal to 15000 into இந்த மிக்ஸ்டு இம்ப்ராப்பராக மாற்ற மாதிரி செய்திடலாம் இந்த ரெண்டையும் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் 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 ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹியர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்வல் டு நீ கேன்சல் பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஜீரோஸ் இங்கே ரெண்டு ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் வேறு இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இதையும் ஃபைவ்க்கு கேன்சல் பண்ணிடலாமா த்ரீ ஃபைவ் சா ஃபிஃப்டீன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சா ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டுவெல்வையும் டுவெண்ட்டியையும் ஃபோர்த்து டேபிளில் கேன்சல் கொடுக்குறோம் ஃபோருக்கு த்ரீ ஃபோர் சா டுவெல் ஃபைவ் ஃபோர் சா டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைவையும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஹியர் டூ ஃபைவ் சா டென் ரிமைண்டர் ஒன் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சா ஃபிஃப்டீன் ஸோ டினாமினேட்டர் பாருங்கள் வேல்யூ ஒன் தான் இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டர்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டு ஹியர் த்ரீ ஹியர் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இனி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் இன் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன் சார் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் செவன் வருது அதை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் டூ சார் டென் 
2 7s are 14, 1 is 2 0 0 plus 1, 1. 2 2 are 4. Next 1 7 is 7, 1 0, 0, 1 2 is 2. Here 5, 4 plus 3 is 7, 7 plus 1 8, 4 plus 1 5, here 2. So amount in a amount is 25,875 rupees. Okay, yeah. In the compound interest So compound interest formula is C i is equal to A minus P. So here A is 25,875 minus P. Principal A 15,000 So 15,000. Minus 15,000 minus 5 minus 0, 5. 7 minus 0, 7. 8 minus 0, 8. 5 minus 5, 0. 2 minus 1, 1. So, compound interest is 10,875 rupees. So, the last answer is compound interest 10,875 rupees. Okay, ma. This is formula. That is values are substitute and cancel and multiply and subtraction. Okay, careful as you can answer is 10,875 rupees. Okay, ma. In this summary, in this class, 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 in this class,